दोष न আমি গান গাই পয়সা পাই স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে পেট চালাই আমাকে ছেড়ে দিন হুজুর আমার স্ত্রী সন্তানের কাছে যেতে দিন তুই তুই আমার অনেক ক্ষতি করেছিস গায়েন অনেক ক্ষতি খুশি দালমের মিলে শ্রমিক আন্দোলন বাঁধিয়ে আমি খোলা পানিতে মাছ শিকার করতে পারিনি গায়েন তোর জন্যই খুশি দালমের পার্টনার হওয়ার স্বপ্ন সাত আমার ধুলিসাত হয়ে গেল আমাকে আর মারবেন না আমি তো মিল মালিকের কেউ নই আমি সামান্য এক গায়েন আমাকে আর মারবেন না হুজুর ওকে তোকে আমি বাঁচাতে পারি এক শর্তে যে ক্ষতি আমার করেছিস তা তুই পূরণ করে দিবি ক্ষতি আমি কি করে পূরণ করব হুজুর তুই ইচ্ছে করলে আমাকে বড় করে দিতে পারিস গায়েন আমি গরিব এক তারায় গান গিয়ে যা পাই তা দিয়ে কোনো রকমের সংসার চালাই আপনাকে বড় করে দেবার যোগ্যতা আমার নেই তুই পারিস তুই পারিস গায়েন কি করলেন হুজুর এক তারার ভিতরে সোনা দানা হেরোইন ঢুকে গান গে জায়গা মতো মাল পাচার করে দিবি নগদ নগদ তুই আমি বাঁচার সুর বেঁধেছি অসুরের কাজ আমি করতে পারবো না কিছুতেই না তোকে পারতি হবে গায়েন তোকে পারতি হবে হা 
এখনো সময় আছে গায়েন দাবি হয়ে যা এক তারাতে মালামাল পাচার করে জীবনটাকে বাঁচা পারবো না হুজুর আমি পারবো না এই পাপ কাজ করতে গায়েন কোনটা পাপ আর কোনটা পূর্ণ আমাকে বুঝাতে হবে না হুজুর আমাকে জানে মারবেন না হুজুর স্ত্রী সন্তানদের মুখ আমাকে দেখতে দিন দেব দেব আমার কথা শুনলি তোকে স্ত্রী সন্তানদের কাছে ফিরে যেতে দেব ঠিক আছে ঠিক আছে হুজুর আপনি মালামাল পাচারের ব্যবস্থা করুন ব্যবস্থা করুন জীবন হইল ইতে মাটা ধিকি ধিকি চলে রে সুখ যে আছে এই জীবনে কোন পাগলে বলে ওরে জীবন হইল ইটের ভাটা কি চলে রে সুখ যে আছে এই জীবনে কোন পাগলে বলে রে সুখ যে আছে এই জীবনে কোন পাগলে বলে রে এইজু আমার ব্যবসায়িক পার্টনার সব কিছু দেখাশোনা করে আপামনি কেমন আছেন বিদেশ থেকে আইতে নাইতে ফাইন করে ফেলাইলো খবর নিয়ে দেওয়া হইন ম্যাম সাহেব আমরা কোন জিনিসপত্র ভাঙি নাই ফাইন সেন কেন শাট আপ স্টুপিড এ ফাইন সে ফাইন নয় ফাইন মানে ভালো আমি ভালো আছি ভালো আছি তাই যাও যাও এখান থেকে রাগ করেন না মামুনি ওরা হইলো চাকর বাকু ওরা কি ইংরেজি বোঝে ওরা হইলো পুয়র মানে ছোট লোক মা জননি মা জননি রুনা মামুনি কেমন আছেন মা কাজ ফেলে তুমি এখানে এসেছো কেন হুজুর পাঁচ বছর পর মা জননী দেশে ফিরেছেন তাই তারে তোমার কি যাও যাও বাগানে গিয়ে পানি ছিল ঠিক 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 আছে চল মা উপরে চল হ্যাঁ এসো প্রিন্স কি ব্যাপার গফুর ভাই কাঁপছো কেন 
সাহেবের মেয়ে বিদেশ থেকে এসেছে আজ তো খুশির দিন মনে করো সেই খুশিতেই আনন্দ অস্ত্র ঝরে পড়ছে সেই ছোট্ট রুনা মামনি আজ বড় হয়েছে বিদেশ থেকে এসেছে চোখে তো দেখতে পাই না একটু কথা বলতে গিয়েছিলাম কিন্তু ওরা আমাকে তাড়িয়ে দিল তোমার দুঃখ আমি বুঝতে পেরেছি গফুর ভাই জানো না আমরা গরিব আর ওরা ধনী ধনী আর গরিব তুমি ঠিকই বলেছ ওরা ধনী আর আমরা গরিব আপনি আমার ঘরে কেন এসেছেন পাঙ্গু পাই মানে তোমার ড্যাডির কথা মনে নেই তোমাদের সব কিছুই আমি তো দেখাশোনা করি তাই তোমাকে আমার দেখতে হবে আমার বডিগার্ড হতে চান আমার কোনো বডিগার্ডের দরকার নেই আন্ডারস্ট্যান্ড আই আন্ডারস্ট্যান্ড আব্দুল গফুর মালিক জি জি ম্যাম সাহেব ঘোড়ার গাড়ি রেডি কর আব্দুল আমি ঢাকা শহর ঘুরতে যাব ঘোড়ার গাড়ি বাড়িতে আসতে না আসতেই ঘুরতে যাবে ভালো কথা কিন্তু ঘোড়ার গাড়িতে কেন পাজলটা নিয়ে যাও বিদেশে গাড়িতে চড়ে আর প্লেনে উড়ে এসে আমি বড় অস্থির হয়ে গেছি ড্যাড তাই ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে শহরটা ঘুরে রিল্যাক্স করব ঠিক আছে ম্যাম সাহেব আমি গাড়িতে ঘোড়া বেঁধে দিচ্ছি बड़ो मानुष मा चो देखे ना कि गाड़ी टनबो मा गफर मालिक पागली मे कौन जो कि शख है জল হাতে নে গেলে কেন কেন গাড়ি টানতে পারছি সব বল মা মা গাড়ি টানার মতো শক্তি আমার নেই চামড়া দিয়ে আমি জুতো বানাবো সেই জুতো পায় না লেগে আপনার মুখে লাগবে মেম সাহেব प्रभावशाली कटिपतर मे हन्ना क्या सभ्य समाज मानुष दिए घोड़ा गाड़ी टाइम चाबुक राघाते रक्त बनिए हादिम बर्बर जुगे इतिहास के हार मानिए আপনার শাস্তি কি হওয়া উচিত আপনি জানেন আইন তো তোমারই কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত কারণ আমাদের বেতনভুক্ত কর্মচারী দিয়ে গাড়ি টানাই নয়তো তার ঘাড়ের জোরে ঘুরে বেড়াই সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার হ্যাঁ হ্যাঁ তাই 
রাস্তার একটা স্কাউন্ডেল যখন আমাকে অপমান করেছে তোদেরকে এবার গাড়ি টানতেই হবে আর বেশি বাড়াবাড়ি করলে এই গাড়ি আপনাকে টানতে হবে আর ওরা হবে আপনার প্যাসেঞ্জার মনে রেখো আমি উত্তরার দৌলত খানের একমাত্র মেরু না তোমার কাছে অত সহজে হার মানবো না আমি তোমাকে দেখে নেব বাবা তুমি তুমি এখানে কে কে তুমি বাবা কেন আমাকে বাবা বলছো বাবা বাবা আমি তোমার ছেলে নবা নবা নবাব আছে বিশ বছর আগে এক গন্ডগোলে তোমাকে মাকে মুন্নিকে আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম বাবা বাবা মা মুন্নি ওরা কোথায় কেমন আছে না 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 তুমি ভুল করছো আমি তোমার কেউ না আমি তোমার কেউ না তুমি আমাকে না চিনলেও আমি তোমাকে ঠিকই চিনতে পেরেছি আমি তোমাকে এভাবে ছাড়ব না কিছু দিই না কিছু দিই না কি করছো আরে মামনি এভাবে চিৎকার করে ডাকছো কেন কি হয়েছে ফিরে আসলে কেন তোমার এই অন্ধমালি গাড়ি টানতে পারেনি গাড়ি টানতে পারেনি ওই অন্ধ শয়তান তার পিঠের চামড়া আমি চাবুক দিয়ে তুলে নিচ্ছিলাম ঠিক করেছিস তা না হলে কি আমার মেয়ে তোকেই তো রাখতে হবে এই দৌলত খানের নাম কিন্তু কিন্তু রাস্তার এক কাউন্ডেল আমাকে অপমান করেছে তার এত বড় দুঃসাহস দৌলত খানের মেয়েকে অপমান করেন উপযুক্ত শাস্তি ওকে পেতেই হবে হ্যাঁ ড্যাড আমি ওর নাম নিশানা মুছে ফেলতে চাই আবার ঠিকানা আমার বস্তিতে তুমি কি করলে আমাকে তুমি দৌলত খানের বাড়িতে পৌঁছে দাও নইলে তো আমার বিপদ হবে কিসের বিপদ বাবা বলো কেন তুমি দৌলত খাকে ভয় পাও আমাকে সব খুলে বলো বিশ্বাস করো বাবা আমি তোমার ছেলে নবা না না আমার কেউ নেই বলছে তো আমার কেউ নেই কে বলেছে তোমার কেউ নেই তুমি আমার বাবা তুমি আমার বাবা না না তুমি ভুল করছো বাবা জীবন হইল ইতে মাটা ভিকি ভিকি চলে রে সুখ যে আছে এই জীবনে কোন পাগলে বলে ওরে জীবন হইল ইতে ভাটা কি চলে রে সুখ যে আছে এই জীবনে কোন পাগলে বলে রে সুখ যে আছে এই জীবনে কোন পাগলে বলে রে রক্তের সন্তান তাই তো তোমার হৃদয়ের সুর আমার রক্তে বেশি আছে বাবা আমি আমি তোমার নবাব নবাব তুই তুই 
তুই আমার হারিয়ে যাওয়া নবাব হ্যাঁ বাবা আমি তোমার হারিয়ে যাওয়া নবাব নবাব তোর মা মুন্নি ওরা কোথায় ওদেরকে যে আমি হারিয়ে ফেলেছি বাবা বলো বাবা কেন তুমি চোখ দেখতে পাও না কেন তুমি আমাকে চিনতে পারোনি বলো বাবা চুপ করে থেকো না দৌলত খান ওই দৌলত খান আমার জীবনটা শেষ করে দিয়েছে বাবা বিশ বছর আগে তোদেরকে নিয়ে যেই মিলে গান গাইছিলাম সেখান থেকে তার গুণটা বাইরে দিয়ে আমাকে ধরে নিয়ে যায় পর। वादा भंग करी तेड़े दिल तु निर्घात आईने हाथ तुले दिवी ना हजुर विश्वास कर শুনতে হবে না তোকে আরো শুনতে হবে না বাব দৌলত খানের নির্মম অত্যাচারে আমি শুধু চোখের আলোই হারাইনি সেদিন থেকে আমার স্মৃতিও আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম তোমার কসম বাবা কসম আবার মা বোনে ওই দৌলত খানকে আমি ছাড়বো না এই অত্যাচারের প্রতিশোধ আমি নেবই নবাব নবাব শোন শোন জাস্টে নবাব এই কে তুই কোন সাহস আমার বাড়ির সামনে আমার নাম ধরে চিৎকার করছিস কফুর গায়নের সন্তান আমি না বাপ স্ত্রী সন্তানের কাছ থেকে তুলে নিয়ে তুই আমার বাবার চোখে আলো কেড়ে নিয়েছিস আজ আমি তোর পৃথিবী অন্ধকার করে দেব দৌলত খান মারু না জানি এই তো শেষ কাউন্ডেল যে আমাকে রাস্তায় অপমান করেছিল তোরা কে কোথায় আছিস
जिम्मी दावी नवाब नामे क्रिमिनल रेकर्ड थाना नहीं तबु आपन मे उधार कर चेष्टा करब थैंक यू इन्सपेक्टर थैंक यू देखो हमारे बाबा के मेरे की हाल कर बाबा जाके ताके बाप डाका तुम्हारे मत लोक दिन माना लोक सामने कथा बोल पिता दौलत खान के दिए हाथ दिए आघात कर आज से हाथ दिए सेवा जत्न करबा के सुस्थ कर तुलते सीमाजत्न कर मुन्नी बेचे आ मरे
Question mark? Question mark? सुमन जशोर थे कौन फिर कि कारो बाड़ी ढुके पड़त 
বলে নিশ্চয় আপনার মেয়েকে চোর কিংবা রোজটা মেয়ে বলতো না ভুল না বুঝে এ বাড়িতে কাজে লাগিয়ে দাও একেবারে গইলে গেল গা কি করি আমার চাকরিটা বুঝি গেল গা না আমি খেদ মত বস এই ঘরে তুই পুলিশ হাতি থাকবি ঠিক আছে মা ও হ্যাঁ তোর নাম তো জানা হলো না আমার নাম খুশি বাড়িতে তোর কে কে আছে বাবা মা ভাই বোন কেউ নেই বস্তিতে এক পালিত মায়ের কাছে বড় হয়েছি রোগে ভুগে সে আজ মারা গেছে ওই গুন্ডাদের ভয়ে তার শেষ কাজটুকু আমি করতে পারলাম না কোনোদিন মা বলে ডাকতে পারবো না কাঁদিস নি খুশি কাঁদিস নি মনে করো আমি তোর মা আমাকে তুই মা বলে ডাকিস ছোট সাহেব আপনার চা শুনছেন ছোট সাহেব আপনার চা ঠান্ডা হয়ে গেল তো নাম বলো নাম ওই যে বললাম খুশি খুশি আমার নাম খুশি ও এতক্ষণ লাগে চা দিয়ে যেতে মা ছোট সাহেব বলছিলেন আমাকে চাকরিটা দিল কে তুমি বলে দাও না মা কে আমাকে চাকরিটা দিয়েছে হ্যাঁ রে সুমন মেয়েটা গুন্ডাদের তারা খেয়ে এই বাড়িতে ঝুঁকেছিল আমি আর তোর বাবাই খুশিকে চাকরিটা দিয়েছি ছোট সাহেব যদি কোনো অন্যায় দেখেন তাহলে আমাকে জুত পিঠিয়ে তাড়িয়ে দেবেন ঠিক আছে শুরু করে দিছে কি বললি খেদমত না না কিছু না স্যার ওই বিরিং বিরিং ঠিক করছি স্যার ও গাড়ির বেয়ারিং হ্যাঁ স্যার আচ্ছা যা স্যার আপনার নাচকা জরুরি মিটিং তাড়াতাড়ি রেডিও আসেন স্যার লোনে গাড়ি ফিটিং স্যার আরে যা না যা আমি গেটিং সকাল সকাল উঠতে খবর নেই তুই কি করলি তুমি খালি ছোট সাহেবরে নিয়ে ব্যস্ত থাকবা আমার একটু আগে যেটা করলি এইটাই যদি তোর ভালোবাসার নমুনা হয় কি করলা কিছু না কিছু না তোমার 
আজকে কিন্তু ছোট সাহেবের সঙ্গে যাইতে পারবা না কি কয় যদি যাও আমি কিন্তু অভিমান করুন আর না না ওই কাম করিস না অভিমান করো না তুমি কি বোঝো না আরে তুমি তোমার কামে যাও আমি সারের গাড়ি দাঁড়ি সাইজ করে নষ্ট করে তুই আহি গা এরপর এই কাম সেই কাম সব কাম হইব বুঝছো বেশি দেরি করবা না আর ওইলো গইলো কোনটাতে যে কোনটা নষ্ট করি ওই দিকে খাম চাই দর্শে ফুলি দূরো কি করি খেদমত হ্যাঁ আমার দি ডাকি স্যার পিছনে না বসে সামনে বসে বাত স্যার নিজের গাড়ি আজকে নিজেই চালাইবেন কি বলতে চাস এই না মানে আপনার মিটিং এ তো আমার কোনো বক্তিতা নাই আমার কাম ও বিষয় গিয়া কি করু শালা ওই সারা কারবার বেশি কথা বলিস যা গাড়ি চালা যা আচ্ছা বুঝলি রে কত সালা কি করলাম কাম হইল না গেলে বুঝবা আমার নবাবকে যখন ফিরে পেয়েছি আমাকে মুক্তি দিন আমার স্ত্রী কন্যাকে খুঁজে পর সুযোগ দিন আমার মেয়েকে তোর কুন্ডা ছেলের কপ্তা থেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত তোকে আমি মুক্তি দেবো না গফুর বস নবাবকে পুলিশ ধাওয়া করে ধরতে পারেনি নবাব ব্যবসায়ীকে দিয়ে জঙ্গল করে দিকে ছুটে যাচ্
জঙ্গলগড় 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 যে কোনো মূল্যে ওই জঙ্গলগড়ে ঢুকে তোর আমার মেয়েকে উদ্ধার কর আমাকে এখানে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যটা কি আমার বাবাকে উদ্ধার করে তোমার বাবার বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিশোধ নেব আমার ইজ্জত লুটে নিয়ে প্রতিশোধ নিতে চাইছো ম্যাম সাহেব নারী পবিত্র নারী মা নারী বোন কোন নারীকে কলঙ্কিত করা এই নবাবের ধর্ম নয় ছোট লোক চরিত্রহীনদের মুখে আবার ধর্মের বলি ম্যাম সাহেব কাকে আপনি চরিত্রহীন বলছেন এই নবাব চরিত্রহীন নয় তাহলে বলো আমাকে জঙ্গলে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য কি আপনজনদের হারালে কেমন লাগে তা আপনার নিষ্ঠুর পিতাকে বুঝিয়ে দেবার জন্য खुशी आसले आसले तुम खूब भलो मे খুশি আসলে আসলে তুমি খুব ভালো মেয়ে আসলে তুমি খুব ভালো মেয়ে আসলে তুমি খুব ভালো মেয়ে দেখে ভীষণ ভুল বুঝেছিল আর আজ যখন তার দামি ঘড়িটা তার হাতে তুলে দিলাম তখন সে কি বললো জানো মা কি বললো 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 আমি নাকি খুব ভালো মেয়ে ও তো ঠিকই বলেছে হাতভাগি আসলে তুই খুব ভালো মেয়ে কে ভালো আর কে মন্দ সেই জ্ঞান তোমার কাছ থেকে নিতে হবে না বিশ বছর ধরে এই আলম গ্রুপের প্রতিটি ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে কিন্তু আর না স্যার পাঙ্গু পাই ব্যাপারটা ঠিক ইয়ে মানে সুমন কি হয়েছে শ্রমিকদের সব দাবি দাবা মেনে নেওয়ার পরেও আবার এসেছে অতিরিক্ত বোনাসের দাবি নিয়ে প্রিন্স বেশি বাড়াবাড়ি করলে পুলিশের আশ্রয় নিতে বাধ্য হব স্যার পুলিশের পাঙ্গু পাই মানে পুলিশের ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই প্রিন্স এই ইন্ডাস্ট্রির দায়িত্ব এখন আমার হাতে ইন্ডাস্ট্রির বিন্দু মাত্র ক্ষতি হলে তোর বিষ দাঁত আমি ভেঙে ফেলব পারলে পাঙ্গু পাই করে বললে প্রিন বললাম তো খুরশিদ আলমের একমাত্র চুল মানে ছোট্ট ছেলেটি সুমন আমাকে আমাকে ধমক দিয়েছে বেশি বাড়াবাড়ি করলে সে আমাকে পাঙ্গু পাই করে দেবে পাঙ্গু পাই মানে পুলিশে ধরিয়ে দেবে ও ও পুলিশে ধরিয়ে দেবে না পুলিশের হাত থেকে তোমাকে ছাড়িয়ে আনতে কি লাগবে জানো লাগবে তদবির আর সব ধরনের অপকর্ম মিলে চালু করে দাও যাতে মিল বন্ধ হয়ে যায় মিল নিলামে উঠুক ওই মিলের মালিক আমি হতে চাই এটা ছিল আমার বিশ বছর আগের পরিকল্পনা যাও প্রিন্স যাও শ্রমিকদের মাঝে বিক্ষোভের আগুন চালিয়ে দাও বুঝলাম কিন্তু ওই জঙ্গল করে রুনাকে যদি পাঙ্গুপাই করে দেয় সেটা আমি দেখব রুনাকে উদ্ধার করার জন্য 
আমি নিজেই জঙ্গল ঘরে যাব কি হলো মেম সাহেব খেয়ে নিন খেয়ে নিন গরিবের খাবার তো আবার আপনার পেটে হজম হবে না তা এখন গাছের ফলমূলের সাথে রাগ করে কিনা তা এখান থেকে তোদের জন্য তো আজ আমার এই অবস্থা সেদিন যদি তোদের নিয়ে তালায় ঘুরতে যেতাম তাহলে কি আমার এই অবস্থা হতো ঠিক বলেছেন ঠিক বলেছেন মেম সাহেব যত দোষ নন্দ ঘোষ চাপের অজুহাতে আমাকে চাপের মুখে ফেলে দিয়ে কি করে ভাবলেন এত সহজে আপনি পালিয়ে যাবেন আপনার সব কৌশলী আমার কাছে পরাজিত মেম সাহেব এই জঙ্গল ঘরে তোর কোন তাপর আর শিখবে না আমার বাবাকে শাসন মানে ছেড়ে দে আর তার উপর যত নির্মম অত্যাচার তুই করেছিস তার প্রতিশোধ নিয়ে
माँ दौलत खान तोर मेरे चोखे सामने आज तो चोक में उपरे फिर वो प्लीज की हलो मेम साहेब जन्म तो पितार प्रति हाँ तुम मम तब बेड़े गल अनुभव कर देखो मेम साहेब अनुभव कर देख जख जानते अपनार ये निष्ठुर पिता हमारे जन्मदाता पिता चोखे आलो कैड़े नहीं से तक हमारे कैमन लेगे अनुभव कर देख वही चोक दिए अपन पितार बिुदे हमारतिशोध अपनी सहयोग करते तई रात अंधकार जो नेमे आसें जो अपनी घूमिए पड़े ठीक तक ही अपन पितार दूटी चोक हमें उठे फिर मोटे भलोबाजते लोकजन भय कीसर कारण आपनी बड़ लोक चुप करो खुशी चुप करो मानुष तो एक ही स्रोतार सृष्टि धनी गरीब पार्थक्य नहीं छोट सहेब हाँ तुम्हें भलोबासा तुम्हें छाड़ा किच्छु बुझीना खुशी किच्छु बुझीना भाई कुड़ाल मेरे फतमा मर्जा मानुष के पागल कर डैड Oh <laughs> 
তোমরা কে কোথায় আছো আমাকে এক ফোটা পানি দাও কৃষ্ণায় বুকটা আমার ফেটে যাচ্ছে তোমরা কে কোথায় আছো আমাকে একটু পানি দাও পানি খাবি জানিস না এভাবে চিৎকার করলে ঘুমে ডিস্টার্ব হয় আমার চিৎকার করলে টিপে মেরে ফেলবো না বাবা আর চিৎকার করবো না কথাটা মনে রাখিস নবাব নবাব তুই কোথায় এই নরক থেকে তুই আমাকে বাঁচা নবাব তুই আমাকে বাঁচা তাড়াতাড়ি কষ্ট উপকারে কে বাঘে খায় তাই না চুপ করে আছেন কেন মেম সাহেব জবাব দিন স্বার্থ পরের মতো নিজের মেয়েকে যে বিপদের মুখে রেখে যায় সে কেমন বা মেম সাহেব আজ বুক ফুলে একবার বলুন তো মেম সাহেব আমি দৌলত খানের মেয়ে চুপ করো চুপ করো চুপ করো নিশ্চয়ই এবার আপনার নিষ্ঠুর বাবাকে চিনতে শুরু করেছেন আরো চিনবেন মেম সাহেব আরো আর এক মুহূর্ত আপনাকে নিয়ে এখানে থাকাটা নিরাপদ নয় যান সাবান দিয়ে গোসল করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আপনার ওই নোংরা বাবাকে চেনার চেষ্টা করুন আমি কি তোমার সামনে গোসল করব ঠিক আছে আমি সরে যাচ্ছি
अहंकारी मन आगुन जलाते भलते नाई खुजे फिर आज झेड़े दिओ ना नबाब निष्ठुर पितार मुखोश खुले दिए तुम ग्रहण करो नबाब नबाब तुम्हारे विशाल बुके बेधे नौ नबाब बेधे नौ रुना भूल अन्या क्षमा कर दिन क्षमा कर दिन क्षमा माग हमार नबाब कथाय नबाब नबाब अपना चुनो बाहर आपे क्या कुछ है उठो ना अम्म किधर हूँ बाबा 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 नबाब बाबा नबाब तुम आधे ही करो ना चले जाओ दौलत खान मोकबिला सामने इसे दाड़ी 
ए तु की कर लुना गफुर के तु क्या छिड़े दिली वादा पालन कर मुक्त हम নবাবের বাবাকে ছেড়ে দেওয়ার ওয়াদা তুমি করেছিলে তবুও কাজটা ঠিক হয়নি ঠিক হয়নি মা মা যে স্বার্থপর পিতা সন্তানকে মৃত্যুর মুখে রেখে পালিয়ে আসে তার মুখে আমি মা ডাক শুনতে চাই না দৌলত খান চমক দিও না অহংকার আর দাপট দেখানোর সময় তোমার শেষ হয়ে গেছে দৌলত খান এখন তোমার পতনের পালা उत्तम क्या शत्रुर কিসের দাবি বোনাসের দাবি কোম্পানি লোকসান দিচ্ছে বোনাস চাইছো কোন যুক্তিতে পথ ছেড়ে দাঁড়াও দাবি না আমার নাম না পথ ছাড়বো না যেতে হলে আমাদের লাশের উপর যেতে হবে লাশ হতে চাও তাহলে শুয়ে পড়ো পাঙ্গু পায় ওরা লাশ হবে না দাবি দেওয়া না তোমাকে আমি পুলিশে দেবো লাশ হবে তুমি चलो भाई जीवन शत्रुर्पर्क होते नबाब के घृणा कर घृणा कर नबाब के घृणा करते करते भलोबाशार जन्म नहीं तुम्हारे प्रतिशोध नीते आगे तुम्हें अन्न कौ दिए दिए बाड़ी थे ताड़ाते 
भाईजान देख ले तोड़ी रखते सुमन के फेले तर मन बुझी रे जा कर तु तर घर जा चौबीस पसंद पत्र के तुम जीवन साथी हिसाब मेने जीवन चले गबाब के बंदी कर स्वामी मे तुम्हें कथाएपुरी मुक्त कर दिए जाओ मुक्त कर हेलो क्या नबाब हराम चादा बाड़ी फोन कर मुखे लागाम दिए कथा बोलें दौलत खान रुनारे कथा बोलते चाहिए रुना के दिन मानुषारिया स्वप्न देखी ना तो दौलत खान मृत घोषणा पाली से छोट खाटो रकम बेचे आलो भाव बेचे आमिक दिन झमेला पाची से जाके रुना मामी तो 
আমার ছেলে সুমনের জন্য পছন্দ করে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি প্রস্তাব প্রস্তাব কবুল স্যার আলহামদুলিল্লাহ বিয়ের অনেক আয়োজন আছে আমি তাহলে আসি বিয়ে সাহেব সে কি মিষ্টি মুখ না করে চলে যাবে বিয়ের দিনে মিষ্টি মুখ করা যাবে আমিও তাহলে আসি স্যার ভালোই হলো ভাগ্যে থাকলে ফিরাই কে ভালো একটা ছেলের সাথে রোনার বিয়ে হবে বিশ বছরের আশা আকাঙ্ক্ষা ওই খুব শীত আলমের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি আমার হাতে এসে যাবে হ্যালো কারিসান ও রুনা আপা রে দাঁড়ান দিতাছি আপা আপা মনি আপনার ফোন নিশ্চয়ই আমার নবাবের হ্যালো রুনা কেমন আছো রুনা নবাব আমি কেহবন্দি নবাব শিল্পপতি খুশে দালমে একমাত্র ছেলের সাথে আমার 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 কাল বিয়ে হয়ে যাচ্ছে আমি ছাড়া তুমি অন্য কারো হতে পারো না তুমি তুমি বধুসিটি বসে থেকো আমি কাল সময় মতো এসে হাজির হব তুমি ভাই আমাকে এত বড় বিপদ থেকে বাঁচালে আমি এক হতভাগ্য পিতার সন্তান আমি এমিলের প্রতিষ্ঠাতা খুশি দালমের ছেলে সুমন তুমি আমার উপকার করলে আমি তোমার জন্য কিছু করতে চাই ডাডি তোমার পছন্দের মেয়েকে গ্রহণ করতে পারবো না বলেই বর্ষা আসতে পারলাম না আমাকে ক্ষমা করো সুমন বাহ তোকে তো দারুণ লাগছে রে সুমন
আপনারা বসুন বসুন আপনারা এসো এসো হ্যাঁ এসো আসুন জয় সাহেব বসুন বসুন কইরে প্রিন্স আমার মামুনিকে নিয়ে আয় পাঙ্কু ভাই আয় মা আয় পাঙ্কু ভাই পাঙ্কু ভাই কাজী সাহেব বিসমিল্লা বলে বিয়ের কাজ শুরু করুন বলুন বাবা কবুল কবুল মামুনি এবার আপনি বলুন কবুল দাঁড়ান কাজী সাহেব সন্ত্রাসী নব তুই সবার চোখকে ভাগি দিতে পারলেও আমার চোখকে ভাগি দিতে পারবি না নিশ্চয়ই ও আমার হবু জামাই বাবাজিকে খুন করে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে আমার রুনাকে তুলে নিতে এসেছে মানা এসব মিথ্যে মিথ্যে এখন বুঝতে পেরেছি সেদিন মিলে তুই শ্রমিকদের উসকিয়ে দিয়ে সুমনকে আক্রমণ করেছিলি তোকে আমি ছাড়ব না বেইমান মা মাঘ তুমি থামো মা আমি যে আমি যে তোমার হারিয়ে যাওয়ার নবাব অসম্ভব আমার নবাব তোর মতো সন্ত্রাস শিক্ষণই হতে পারে না আমি তোর কি ক্ষতি করেছি পাল আমার সমন কোথায় ডাডি তোমার পছন্দের মেয়েকে গ্রহণ করতে পারবো না বলেই বর্ষা আসতে পারলাম না আমাকে ক্ষমা করো সুমন जीवन होल तेर भाटा चले रे सुख जे जीवनी कौन पगल वाले रे सुख जे जीवनी कौन पगल वाले रे छुट्टी कथा पे बाबा মা বাবার সুর বলতে পারে না মা আমি আমার বাবাকে খুঁজে পেয়েছি মা তোর বাবাকে তুই খুঁজে পেয়েছি হ্যাঁ মা নবাব আমার নবাব বা খুশি দালম বা আমার পুরানো শত্রু তাহলে তোমার বাসা আশ্রিত ছিল তোমার রক্তের সন্তান সুমন আমার মেয়ে রুনাকে বিয়ে করতে রাজি নয় আরে আমি তো তোর ছেলের সাথে 
মেয়েকে বিয়ে দিতে চেয়েছিলাম তোর সম্পত্তির লোভে বিশ বছর পর সেই সুযোগ তখন আমার হাতে এসেছে তা আমি হাত ছাড়া করবো না করবো না বেঁচে থাকতে বাবার গায়ে একটা আচরণ লাগতে দেবো না ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও ইন্সপেক্টর চোদ্দ শিখের মধ্যে এমন ভাবে আটকে রাখবেন যাতে পৃথিবীর আলো বাতাস দেখতে না পায় হাতি ঘোরা গেল তল মশা বলে কত জল জীবন বাঁচাতে হলে তোর ইন্ডাস্ট্রি আমার নামে লিখে দে দৌলত খান আজ বুঝতে পারছি তুই একটা শয়তান বেমান হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বেমান দৌলত ভাই নবাবের বাবাকে ধরে এনেছি তোমার স্ত্রী ফাতেমা 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 তুমি কোথায় আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না ফাতেমা ওই দৌলত খান আমাকে অন্ধ করে দিয়েছে মা চমৎকার বিশ বছর পর স্বামী স্ত্রীর মিলন হয়ে গেল একটু পরই সব শেষ হয়ে যাবে আমি বেঁচে থাকতে নবাবের বাবার কিছু হতে দেব না মেয়ে হয়ে তুই বাপের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ দিতে চাস আমি তাই চাই পাঙ্গু পায়ে নাচনে ওয়ালি আর খুশি দালামের ছেলেকে পাঙ্গু পাই করে নিয়ে এসেছি এই মহা খুশির দিনে একটু গানে বাজে না হয়ে যাক যাক হয়ে যাক হ্যাঁ হয়ে যাক এই খুশি সবার সামনে একটু পাঙ্গু পাই করে দে না
हारिए जावा मुन्नी हाय मां हाय तू यहां पर भूखे आए मुन्नी मुन्नी तू बाबा बाकी नहीं होती जा